হাজার কোটি টাকা পাচারকারী পিকে হালদার নাম পাল্টে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে বসবাস করতেন প্রদেশের অশোক নগরের একটি বাড়িতে আত্মগোপনে ছিলেন তিনি শনিবার পিকে হালদার সহ মোট ছয় জনকে গ্রেপ্তার করেছে ভারতীয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এর আগে দিনভর কলকাতা ও উত্তর চব্বিশ পরগনার অন্তত নয়টি স্থানে অভিযান চালায় ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের তদন্তকারী সংস্থা বিভিন্ন জায়গায় পিকে হালদারের ব্যক্তিগত আইনজীবী সুকুমার মৃধার অবৈধ সম্পত্তির খোঁচে অভিযান শুরু করে ভারতের এই সংস্থা প্রশান্ত কুমার হালদার বা পিকে হালদার একজন বাংলাদেশি কানাডীয় নাগরিক এবং ব্যাংক কর্মকর্তা যে বাংলাদেশের চারটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে দশ বছরে প্রতারণা করে এগারো হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ওঠার পর বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন তার এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে মোট চৌত্রিশটি মামলা করেছিল ফলে দু সালের শেষ দিক থেকে সে পলাতক ছিল একশো বিলিয়ন টাকারও বেশি টাকা আত্মসাতের জন্য বাংলাদেশে তিনি অনুসন্ধিত ছিলেন যা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মামলাগুলোর মধ্যে একটি ডেলি স্টার তাকে সুইনডেলের সুলতান বলে অভিহিত করেছে তিনি বাংলাদেশ থেকে পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন টাকা পাচার করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে ফিরোজপুরের এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয় প্রশান্ত কুমার হালদার তার বাবা ছিলেন গ্রামের বাজারের একজন দর্জি দু সালে হালদারকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর করা হয় হালদার দু সালে রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন জুলাই দু হাজার সালে হালদারকে এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিযুক্ত করা হয় পরে যা গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকে নামকরণ করা হয় অস্তিত্বহীন তিরিশ থেকে চল্লিশটি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ঋণের নামে জালিয়াতি করে পি কে হালদার প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে পি অ্যান্ড এল ইন্টারন্যাশনাল পি অ্যান্ড এল ভেঞ্চার পি অ্যান্ড এল বিজনেস এন্টারপ্রাইজ হাল ট্রাভেল হাল ইন্টারন্যাশনাল হাল ট্রিপ হাল ক্যাপিটাল হাল টেকনোলজি সুখাদ্য লিমিটেড আনন কেমিক্যাল নর্দার্ন জুট রেপটাইল ফার্ম সহ আরও একাধিক প্রতিষ্ঠান হালদারের মালিকানাধীন এইচ এল এল ইন্টারন্যাশনাল যার পরিচালক স্বপন কুমার মিস্ত্রি ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের পরিচালক মিস্ত্রির স্ত্রী মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের মেরিনের চেয়ারপারসন ছিলেন স্বপনের ভাই উত্তম কুমার মিস্ত্রি এবং তার স্ত্রী মৃধা ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড থেকে কোলাসিন নামে একটি ভুয়া কোম্পানির মাধ্যমে প্রায় আশি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড এবং উজ্জ্বল কুমার নন্দী তার প্রাক্তন সহকর্মী পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের চেয়ারপারসন ছিলেন তারা হালদারকে পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড থেকে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করতে সাহায্য করেছিল হালদার পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন ঢাকায় অবৈধ ক্যাসিনোতে বেশ কয়েকটি অভিযানের পর দু হাজার উনিশ সালে হালদারের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয় দু হাজার সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী হালদার ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড থেকে পনেরো বিলিয়ন টাকা এফ এএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড থেকে বাইশ বিলিয়ন পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড থেকে তিরিশ বিলিয়ন এবং রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেড থেকে পঁচিশ বিলিয়ন টাকা চুরি করেছেন তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত করছে দু সালের মার্চ মাসে হালদার তার বিরুদ্ধে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করার এক ঘন্টা আগে বেনাপোল হয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে যান সেখান থেকে তিনি কানাডায় পালিয়ে যান যার নাগরিক তিনি তিনি কানাডায় পি অ্যান্ড এল হ্যাল হোল্ডিং ইনকর্পোরেটেডের মালিক যার তেসরা জুলাই দু সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দু সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় হালদারের সম্পত্তি দুর্নীতি দমন কমিশন বাজেয়াপ্ত করে এছাড়াও তিনি আজিজ ফাইবার জুট কন্ট্রোল নর্দার্ন জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড রহমান কেমিক্যালস এবং সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক ছিলেন তার চাচাতো ভাই অমিতাভ অধিকারী বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে তার অ্যাডমিন ক্যাডারের চাকরি ছেড়ে দুটি কোম্পানিতে যোগ দেন দু সালের জানুয়ারিতে তার সহযোগী এনআই খানকে একটি আদালত বাংলাদেশ ত্যাগ না করার নির্দেশ দিয়েছিল যা পরে আপিলে প্রত্যাহার করা হয়েছিল দুর্নীতি দমন কমিশন হালদারের চোদ্দ সহযোগীকে তাদের অফিসে দু হাজার সালের ফেব্রুয়ারিতে হালদারের লন্ডারিং এর তদন্তের জন্য ডেকেছিল পাঁচই এপ্রিল দু হাজার একুশে হালদারের বিরুদ্ধে ক্লিউ ইস্টার্ন ফুডস অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিক আব্দুল আলিম মামলা করেছিলেন যার কক্সবাজারে একটি হোটেল প্রতিষ্ঠার জন্য রেডিসন ব্লু এর সাথে চুক্তি ছিল আলিম হালদারের মতে দু সালে তার ঋণ অনুমোদনের বিনিময়ে 
তার কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার দাবি করেন হালদারের সহযোগী প্রীতিশ কুমার সরকার এবং এফএস ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ছাড়তে বাধা দিয়েছে আদালতের আদেশ সত্ত্বেও হালদার বাংলাদেশে ফিরতে রাজি হননি দু হাজার একুশ সালের নভেম্বরে দুর্নীতি দমন কমিশন হালদার এবং তার ভাই প্রীতিশ কুমার হালদার সহ তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রদান করেন দুদকের তদন্তে পিকে হালদারের বিরুদ্ধে দশ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ লোপাটের অভিযোগ থেকে ছয় হাজার আশি কোটি টাকার তথ্য পাওয়া গেছে পিকে হালদার একশো আটাত্তরটি ব্যাংক হিসেবে মাধ্যমে টাকা লেনদেন করে বিভিন্ন ব্যাংকে জমা রাখেন ছয় হাজার আশি কোটি টাকা যার মধ্যে নামে বেনামে ছয় হাজার ছিয়াত্তর কোটি টাকা তুলে নেয় এবং একই সঙ্গে অন্যান্য অভিযুক্তদের যোগ সাজস্যে সিঙ্গাপুর সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ভারতের মাধ্যমে কানাডায় এগারো দশমিক সাত মিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার পাচার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় স্বপন মৈত্র ওরফে স্বপন মিস্ত্রি হাওয়ালার মাধ্যমে পি কে হালদারের টাকা ভারতে আনার ব্যাপারে সহায়তা করত দুদক সূত্রে জানা যায় পি কে হালদার ঢাকা নারায়ণগঞ্জ নরসিংদি সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নামে বেনামে ছয় হাজার সাতশো নব্বই শতাংশ জমি কিনেন যার বাজার মূল্য দেখানো হয়েছে তিনশো একানব্বই কোটি পঁচাত্তর লাখ একাশি হাজার বারো টাকা যেখানে নিজের নামে তিনি জমি কিনেছেন চার হাজার একশো চুয়াত্তর শতাংশ এছাড়া নিকটাত্মীয় পূর্ণিমা রানী হালদারের নামে উত্তরায় বারো কোটি টাকা দিয়ে একটি ভবন পূর্ণিমার ভাই উত্তম কুমার মিস্ত্রির নামে তেজগাঁও তেজতুরি বাজার ও গ্রিন রোডে দুশো কোটি টাকা মূল্যের একশো নয় শতাংশ জমি কেনেন দু সালের মে মাসে পিকে হালদার ভারতের অশোকনগর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা থেকে ভারতীয় কর্মকর্তা দ্বারা গ্রেপ্তার হন তবে এর আগে ধারণা করা হয় পলাতক প্রশান্ত কুমার হালদার তিন হাজার ছশো কোটি টাকা প্রাচারের পর বেগম পাড়ায় স্থায়ী হয়েছেন দু সালের প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্টে পি কে হালদারের সঙ্গে প্রাণেশ কুমার হালদার স্বপন মিত্র ওরফে স্বপন মিস্ত্রি উত্তম মৈত্র ওরফে উত্তম মিস্ত্রি ইমাম হোসেন ওরফে ইমন হালদার এবং আমানা সুলতানা ওরফে শর্মি হালদারকেও গ্রেপ্তার করা হয় ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মতে পি কে হালদার ভারতে শিবশঙ্কর হালদার নামে করা পরিচয়পত্র ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেশন কার্ড ভারতের ভোটার পরিচয়পত্র আয়কর দপ্তরের পরিচয়পত্র পিএএন নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র আধার কার্ড সংগ্রহ করেন এবং এসব কার্ড ব্যবহার করে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলেন ও দুই ডজনের অধিক বিলাসবহুল বাড়ি গড়ে তোলেন এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় বিপুল পরিমাণ জমি জমাও কেনেন আরেক বিবৃতিতে ইডি জানায় বাংলাদেশ ও ভারতীয় পাসপোর্ট ছাড়াও তার কাছে গ্রেনাডার পাসপোর্টও পাওয়া গেছে জানা গেছে ইন্টারপোল প্রশান্ত কুমার হালদারের বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিশ জারি করেছে